docentes, docentes y directivos docentes. Bueno, como pudieron observar, voy a darles cuáles son las fechas y los tiempos claros. Desde el día 19 de mayo, acá con el señor presidente en el programa, les compartimos que con la antelación de vida queríamos responderle a las familias y prepararnos con las secretarías de educación y los colegios. Desde ese momento, ¿qué mencionamos? Junio y julio, ya nos encontramos en el mes de junio, seguimos en trabajo en casa y seguimos muy acorde y de la mano, ministro, con el Ministerio de Salud, que creo que es uno de los factores prioritarios al momento de ir definiendo si hay presencialidad, alternancia y demás. Igualmente comentamos ese día, presidente, que a partir del primero de agosto para jardines, colegios, íbamos a comenzar a tener preparados los protocolos para trabajar un modelo de alternancia. El término ya hoy es muy manejado, hay muchas preguntas alrededor, se los digo de forma sencilla. Es combinar temas de presencialidad y temas de virtualidad con todos los protocolos alrededor de grupos, horarios, materiales, etcétera. Entonces, si una familia nos está preguntando si es que el primero de agosto todas las instituciones tienen que entrar con presencialidad, la respuesta es no. Lo que estamos diciendo es que a partir del primero de agosto contaremos con los protocolos y obviamente ministro, evaluaremos cada región y miraremos con las autoridades regionales, ciudades capitales, zona rural, ruralidad dispersa e iremos generando los protocolos para que acompañen maestros, estudiantes y obviamente directivos docentes. Y presidente, creo que los apoyos que se han logrado a través de material virtual, televisión y radio, llegaron al sistema para quedarse, no solamente por esta coyuntura, sino para apoyar todo el proceso educativo. Esta semana se emitieron tres directivas, la directiva 11, 12 y 13, que tiene que ver con jardines, colegios tanto oficiales como los colegios privados y educación superior y paso a aclarar educación superior. Junio y julio, como usted bien lo mencionó, presidente, y como se dijo en el decreto de aislamiento, se activan con todos los protocolos laboratorios, laboratorios prácticos que tengan todas las medidas que permitan culminar los procesos de formación que veníamos haciendo desde trabajo remoto o trabajo en casa. Y a partir de agosto, al igual que en el sistema educativo de jardines, preescolar, básica y media, pues dado los protocolos y cómo evoluciona el tema del COVID en cada una de las regiones, iremos tomando las medidas en conjunto con las secretarías de educación. Me preguntan mucho sobre un decreto, decreto 660, que tiene que ver con flexibilizar el calendario escolar. Esto dicho muy sencillo es, tenemos las herramientas para con cada secretario de educación revisar las semanas en que hemos avanzado, cuándo es pertinente iniciar este proceso de alternancia que combina presencialidad con virtualidad y tener muy presente, presidente, como usted nos lo ha señalado, y el ministro de Salud, que esto se hace en equipo, se hace con rigor, con responsabilidad y de eso se tratan las directivas. Y voy finalizando esta parte. ¿Por qué con tanta antelación, presidente? Porque hay que preparar todos los protocolos justamente para dar las garantías a los niños, a los maestros y a los directivos. Allí todo el apoyo lo necesitamos de quien nos está viendo, nos siguen, las familias, hagamos esto en equipo y nos estamos preparando. Esas son creo que claridades muy importantes que darle a los televidentes. Y yo creo, ministra, como usted bien lo dice, la idea de ir preparándonos con los protocolos de la mano con el Ministerio de Salud ha sido fundamental. 